Juste un petit message avant que la vidéo ne commence. Nous allons enfin pouvoir reprendre les vidéos top list car nous avons les premiers résultats de tournoi de cette nouvelle édition. Vous verrez que j'ai monté de deux manières différentes deux tournois. A vous de me dire en commentaire laquelle vous avez préféré pour les futurs enregistrements de privilégier la meilleure version. Dans tous les cas, bon épisode à tous Nous commençons avec le tournoi Boys Cup, voyant s'affronter les Southern Suns contre les Chevaliers Impériaux. Commençons par la liste Southern Suns. Nous commençons avec un sorcier en armure Terminator pour la capacité de touche létale qu'il fournit à l'unité qu'il rejoint, ainsi qu'une relance des 1 pour toucher contre une unité ennemie à 18 pouces de lui. Il aura l'optimisation Crystal Umbralefis permettant de téléporter le porteur ainsi que son unité n'importe où sur le champ de bataille. Bien entendu, il rejoindra l'unité de 10 Terminator du Scarabée Occulte, ce qui permettra d'infliger un malus de moins un pour être blessé contre les armes avec une force supérieure à leur endurance. Ensuite, nous avons Magnus le Rouge qui fournit 4 points de cabale à lui tout seul, ainsi qu'un bonus de plus 1 pour toucher et blesser en aura, sans oublier l'une de ses trois capacités du Roi Pourpre. Puis nous avons un sorcier exalté pouvant ranimer une figurine de l'unité et offrant une invulnérable 4+. Il aura l'optimisation parchemin à Tanéan, permettant de générer un point de cabale supplémentaire tant que le porteur est sur le champ de bataille et n'est pas Battle Shock. Nous avons 4 unités de Rubric Marines pouvant relancer les jets pour toucher de 1, voire complètement si leur cible est sur un objectif. Très pratique d'ailleurs pour l'unité de lance flamme Nous avons une unité de 5 et 3 unités de 10 Rubric. On continue avec un Infernal Master donnant touche soutenue 1 à son unité. Et pour lui-même, la possibilité de changer un résultat en 6 non modifié. Il a l'optimisation Vortex Occulte, améliorant d'un point la force et les dégâts de ses armes psychiques. Ariman, quant à lui, offrira un bonus de plus 1 pour blesser à son unité et permet d'utiliser une fois par partie un rituel pour 0 point de cabale. On finira la liste avec un Rhino pour transporter l'une des unités de Rubric Marines et servir de tremplin. Passons maintenant à la liste de Chevaliers Impériaux. Nous commençons avec un Chevalier Croisé, qui a le bonus de Lige de plus 1 pour toucher au tir, et si à votre phase de de mouvement il est resté immobile, ses armes de tir auront touche soutenue 1. Il aura bien entendu l'optimisation héros mythique pour donner une seconde fois un bonus de plus 1 pour toucher à un armigère à 12 pouces de lui. Ensuite un chevalier vigilant avec la possibilité de réduire de moins 1 les dégâts subis via sa capacité de lige ainsi que la possibilité d'avoir blessure dévastatrice contre les unités ennemies sur ses attaques de tir. Sauf contre les monstres et véhicules. Il aura l'optimisation par rangon inflexible réduisant la pénétration d'armure de moins 1 des attaques qu'il subit. Bien entendu, ils seront accompagnés par leurs fidèles écuyers, deux armigères elvériens et cinq armigères Aster. Ainsi, ne l'oublions pas, qu'un petit assassin va d'Icar. Passons au débrief de cette finale. Le tout premier affrontement de la nouvelle édition n'est pas un elfe en vue. Ne vous en faites pas, il y en a dans d'autres tournois. Ici, nous avons plutôt deux des autres factions qui semblaient très prometteuses lors de ma première lecture des index. Les chevaliers impériaux peuvent mettre en place l'une des constructions les plus brutales, car toutes leurs unités sont résilientes. Le passage à l'endurance 10 des armigères étant particulièrement significatif et leurs dégâts sont performants plus que jamais. Sans surprise, la plupart des constructions de début d'édition utilisent au moins un vigilant car sa capacité de lige permet de fournir une réduction de dégâts rendant très difficile leur destruction. Il y a très peu de choses en dehors des gros monstres et des titanesques qui peuvent en combattre un en mêlée. Beaucoup utilisent Héromythique sur le croisé afin de doubler le bonus de lige sur les armigères elvériens, ce qui permet de fiabiliser la phase de tir en touchant à 2 plus relance des 1 pour toucher si le bon vœu est activé. A la place, le vigilant devient encore plus résilient avec parangon inflexible, ce qui atténue largement le manque d'invulnérabilité en combat, dans un monde où beaucoup de ce type d'attaque plafonne à une pénétration d'armure de moins 2. Enfin, préparez-vous à voir des assassins vindicards dans les listes impériaux, car il est bon marché et a un potentiel de dégâts très élevé, idéal pour détruire des personnages ennemis, bien qu'il garde pour moi quelques points faibles pas de relance native, ignore le couvert mais pas la discrétion, ou n'ignore pas l'agent solitaire, et la force 7 de son fusil blesse à 3+, plus les endurances 4. Par contre, dans cette partie, il reste tout à fait pertinent, car la destruction précoce d'Ariman fera une grande différence dans la puissance de la liste Thousand Suns. Nos marines dédiés à Tinch n'en restent pas moins astucieux, car en réponse, c'est l'un des grands chevaliers qui se fera pulvériser, par une rafale de blessures dévastatrices et de Doombolt. De son côté, Magnus pourra confortablement mettre en pièce un armigère. Lors de 
de la phase de combat tout en étant assez résistant pour gérer la phase de tir adverse. Malheureusement, les Thousand Sun sont un problème avec le Vigilant, car leurs statistiques de dégâts plafonnent à 3. Il leur est très difficile de passer outre la réduction des dégâts. Même dans un monde parfait où Magnus charge dans le Vigilant, avec revers du destin, il perdrait au mieux peut-être 10 points de vie, puis il mourrait probablement sur les contre-attaques du Chevalier. Comme à leur habitude, les Thousand Sons devront compter sur leur capacité à cumuler les blessures mortelles ainsi que les dégâts pour gérer les grosses cibles. Mais même cela ne devrait pas être suffisant dans cette confrontation. Compte tenu de la mission, c'est un gros problème. Même si les serviteurs de Tsinch parviennent à maîtriser progressivement la situation, un départ trop lent serait absolument fatal et risque de créer une dynamique très difficile à arrêter par la suite. Ils sont également beaucoup plus vulnérables à la destruction soudaine car si le Vindicar décide qu'un personnage clé doit mourir et que celui-ci finit par mourir, alors ce sera un coup dur pour les Thousand Sons comme c'était le cas contre Harriman dans cette partie. Dans tous les cas, les Chevaliers Impériaux l'emportent 81 à 29. Le débrief de la liste sera rapide car on a vu l'essentiel plus tôt. Un bon équilibre entre la pression exercée par le Vigilant, dont je pense qu'il ne faut jamais se passer, et les tirs de dégâts 3 exceptionnellement fiables via les Elvériens en arrière ligne. Le fait d'avoir un Vindicar peut permettre de prendre l'avantage contre certaines listes qui utiliseraient trop de personnages. Bravo pour cette première place. A la seconde place, nous avons une liste Necron, avec deux destroyers ex marque qui vous permettra d'utiliser le stratagème tir en état d'alerte pour 0 point de commandement, tout en touchant sur 2 plus au lieu du 6 plus non modifié. De plus, à chaque fois qu'une unité ennemie ciblera une unité amie Necron à 3 pouces du personnage, alors vous pourrez lui tirer dessus. L'un d'eux aura l'optimisation du diadème du souverain, qui vous permettra de considérer les unités Necron à 6 pouces autour de lui, comme si elles étaient menées, ce qui est très pratique pour rentabiliser vos stratagèmes. On continue avec un Seigneur Locust, améliorant les touches critiques de son unité à 5 plus au lieu du 6 plus classique, ainsi qu'une relance des jets pour toucher et blesser lorsque vous ciblez une unité ennemie en dessous de son demi-effectif. Il aura l'optimisation ablateur hyper matériel, prodiguant la capacité de discrétion, ainsi que le bénéfice du couvert si les unités adverses vous tirent dessus à plus de 12 pouces. Enfin, on a un Seigneur Scorpec qui donnera touche fatale à l'unité qu'il mène et la possibilité d'infliger des blessures mortelles lorsqu'il charge. Il aura l'optimisation trame sempiternelle lui donnant une insensible 4+. Ensuite, nous avons deux unités de 3 nuées de scarabée canoptech pouvant s'autodétruire pour infliger des blessures mortelles et réduisant de 1 le contrôle d'objectif aux unités ennemies à portée d'engagement. Ils seront accompagnés d'une arachnide canoptech permettant de ranimer une figurine de nuée de scarabée canoptech et donnant une insensible 4+, contre les attaques psychiques. Il y aura une arche du jugement dernier. Si vous êtes resté immobile, vous obtiendrez la capacité blessure dévastatrice sur votre canon du jugement dernier. C'est pratique lorsque l'on est dégâts 4. Rajoutons 3 unités de destroyer locust avec leur relance des 1 pour toucher lorsque vous tirez sur unité ennemie éligible la plus proche. On aura une unité de 6 figurines et deux autres d'une seule. Pour finir, du côté des Locust, nous avons 3 unités de 3 destroyers lourds Locust, avec leur relance des jets pour blesser de 1 contre certains types d'unités, dépendamment de l'armement que vous leur aurez fourni. On finit la liste avec un monolithe qui vous permettra de téléporter à 6 pouces de lui une unité de Necron, aussi bien en réserve que déjà présente sur le champ de bataille, mais sans être à portée d'engagement des unités ennemies. Bien entendu, vous ne serez pas éligible à la charge après cela. Et enfin, une unité de 6 destroyers Scorpec très fiables en combat grâce à leur possibilité d'ignorer tous les malus liés à la touche ou à leur capacité de combat. Ils auront deux plasmacides pour fournir la blessure dévastatrice à leurs armes. Évidemment, le Necron est un excellent index et fait partie des meilleures factions en ce début de V10. Cette liste présente de nombreux profils très difficiles à gérer pour l'ennemi avec à peu près tout ce qui compte d'endurance 6 et plus en restant capable de détruire les grosses cibles même avec de la réduction de dégâts grâce aux deux unités de Destructeur Goss et un canon du jugement dernier sur l'arche du jugement dernier. Entre les listes plus axées sur la horde, les deux Erxmark seront très difficiles à gérer. Vous pouvez aussi joindre le Seigneur Locust au Destroyer Lourd et équiper des Exterminateurs pour obtenir une puissance de feu anti-infanterie assez dingue. Surtout avec le stratagème protocole du Tyran Conquérant. Enfin, les monolithes sont devenus une sorte de mastodonte et l'un d'entre eux devrait être sérieusement envisagé dans toutes les listes Necron. Surtout si vous voulez livrer les Destroyers Scorpec de manière fiable. Je sens que l'on n'aura pas pas fini d'entendre parler des Necrons dans les futurs épisodes Top List. En troisième place, nous retrouvons de nouveau un chevalier impérial. Il va peut-être falloir que Games Workshop réfléchisse à corriger certaines factions, sans vouloir spoil les autres tournois. Nous avons Canis Rex, permettant d'utiliser un stratagème pour 0 point de commandement une fois par tour, et d'obtenir des touches critiques sur 5+, au lieu de 6+. On rajoute un chevalier croisé, avec sa capacité de lige, donnant un bonus de plus 
magasins pour toucher. Et s'il est resté immobile, la capacité de touche soutenue sur ses armes de tir, il aura l'optimisation par rangon inflexible, pour réduire de moins un la pénétration d'armure des attaques qu'il subit. Ensuite, un chevalier paladin, fournissant touche fatale et lance en capacité de lige, et pour lui-même, il pourra relancer un jet de touche, de blessure ou de sauvegarde, et donc d'invulnérable. Il a l'optimisation bannière triomphale de Macarius, permettant de garder le contrôle de l'objectif même si la figurine se retire de celui-ci. Bien entendu, qui dit chevalier dit écuyer, et on aura deux armigeurs elvériens et trois armigères aster. Bon, Canis Rex est vraiment excellent maintenant. Vraiment très bon. Certes, on sacrifie une partie de la synergie qui fait le succès des chevaliers, mais c'est juste une machine à tuer ahurissante grâce à ses touches critiques sur 5 ⁇ explosives via ses attaques. Être capable d'arriver de la réserve stratégique durant le tour adverse via le stratagème APV rapide pour déferler durant son tour sur une grosse escouade de figurines à 3 points de vie et d'espérer à peu près en détruire 5 ou 6. C'est incroyablement précieux et efficace dans un metagame qui se découvre encore. Le tir est puissant et les stratagèmes gratuits sont quelque chose que vous voulez avoir en abondance. Il y a également un paladin, important un bon mélange de fiabilité et de flexibilité grâce à son effet de lige, portant également la bannière de Macarius pour coller les objectifs. C'est une autre amélioration importante pour les chevaliers, car dans certaines missions de la 10 édition, vous ne vous souciez pas de votre objectif principal et le fait de pouvoir l'abandonner tout en le gardant sous votre contrôle peut s'avérer très utile pour une armée à faible effectif. Bravo pour cette troisième place. En quatrième, nous avons une liste tôt et on commence avec la commandeur Shadowson pouvant se désengager et tirer durant un même tour et fournit une aura de 6 pouces de relance des 1 pour toucher. Vous pourrez aussi gagner un point de commandement sur 5 plus quand vous ciblez une unité à 6 pouces de Shadow Sun pour un stratagème. On rajoute un commandeur Callstar fournissant à l'unité qu'il mène une caractéristique de mouvement de 12 pouces et la capacité assaut à toutes leurs armes. Il aura bien entendu l'optimisation Exemplar of the Coyon permettant à son porteur ainsi que son unité de bénéficier du Coyon à partir du deuxième tour au lieu du troisième tour apportant ainsi de la touche soutenue. Bien entendu nous en avons parlé durant notre découverte de l'index tôt, le commandeur Crisis, fournissant une relance des 1 pour toucher à l'unité qu'il mène. Et enfin, pour finir avec les personnages, nous avons une équipe de tir furtive lui permettant de relancer les jets pour toucher tant qu'elle est une unité guidée, mais je pense qu'elle sera plus souvent une unité observatrice pour profiter de son mot-clé désignateur laser. Maintenant, nous passons à une autre unité que nous avions remarquée lorsque l'on avait fait la lecture de l'index tôt. Les deux équipes de brécheurs pouvant relancer leurs jets pour blesser contre les unités ennemies à portée d'un objectif. Bien entendu, ils seront accompagnés de deux Devil Fish pour pouvoir débarquer après que le véhicule ait avancé. On rajoute une unité de 3 broadside avec leur insensible 4+, contre les blessures mortelles. Et pour accompagner les deux commandeurs, le Colstar et le Crisis, deux unités de 3 Crisis qui, avec leur capacité, qui leur permettent d'avoir un jet d'advance automatique de 6 pouces. On y retrouve aussi une Ghost Kill et ses deux drones lui permettant de réduire à 0 les dégâts de 2 attaques par bataille, ainsi qu'une unité de 3 Steals qui donnera la relance des 1 pour blesser à leur unité guidée lorsqu'ils seront l'unité observatrice. Et enfin, deux unités de 5 V-Speed pour leur capacité à revenir dans les réserves afin de faciliter la validation des objectifs secondaires. C'est avec une certaine satisfaction de voir cette liste d'armées tourner autour des unités dont on a parlé durant notre lecture de l'index taux. Le plus grand défi des taux dans cette version, c'est qu'ils sont aussi fragiles que l'étal. Surtout qu'ils ont besoin de survivre au moins jusqu'au tour 3 pour tirer le maximum de l'effet de Coyon. Comme la plupart des listes taux que j'ai vues jusqu'à présent, la solution semble être d'attacher autant de drones boucliers que possible à tous ceux qui peuvent les porter. Ils semble que cela ait plutôt bien fonctionné ici. 18 points de vie par unité de crisis, ça commence à ressembler à quelque chose. Et les broadsides sont des machines à tuer. J'aime aussi privilégier la durabilité en ne prenant que des unités pouvant frapper en profondeur ou des unités en devil fish. Merci la synergie des breachers. Même si les unités individuelles sont un peu molles sur le papier, le fait de ne présenter que des unités difficiles à cibler compensera largement leur fragilité. L'avenir nous dira si les taux se maintiennent dans le top des tournois ou si ce n'est qu'un feu de paille. Mais toutes mes félicitations pour cette quatrième place. Et voilà, comme vous pouvez le constater, on arrive sur la deuxième partie de cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé de t-shirt parce que je reviens de tour à jour de festival avec mon association de jeux. Donc j'ai enregistré cette vidéo en deux parties. La première où vous me voyez avec le t-shirt bleu et la seconde avec ce t-shirt bleu marine. Bref, on passe à la seconde partie, donc avec le deuxième tournoi. Comme je l'avais expliqué avec un autre style de montage, je vous le rappelle, n'hésitez pas à mettre en commentaire justement quelle partie vous avez préférée en termes de dynamisme, de montage tout simplement. Allez 
Je vous laisse avec la suite de cet épisode. Maintenant, nous passons au top 4 du Britannia Open, s'affrontant en finale l'Adeptus Custodes contre le Codex à Eldari. Regardons ce que donne la liste de Moyashi avec ses Custodes. Commençons par les personnages, avec deux capitaines remparts, pouvant chacun d'eux choisir une posture de kata à la phase de combat qui sera active en plus de celle en cours. Comme les capitaines Space Marine, vous pourrez une fois par tour de bataille utiliser un stratagème pour 0 point de commandement, même si celui-ci a déjà été utilisé durant cette phase. Du côté des optimisations, le premier a exemple galvanisant, améliorant la caractéristique de commandement du porteur, et une fois par bataille, vous pourrez retirer l'état Battle Shock à une unité de votre armée à 12 pouces. Le second capitaine rempart aura chasseur inlassable permettant à son unité de pouvoir désengager, tirer et charger. De plus, une fois par bataille, votre unité pourra faire un mouvement normal de 6 pouces lorsqu'une unité ennemie termine un mouvement normal d'avance ou de désengagement à 9 pouces. Ensuite, nous avons un champion des lames permettant à l'unité qu'il mène de relancer les jets d'avance et de charge. En plus, de pouvoir, une fois par bataille, déclarer une charge à un tour où elle a avancé. Et comme beaucoup de champions, vous pourrez utiliser pour 0 point de commandement le stratagème intervention héroïque, même si vous l'avez déjà utilisé durant la même phase. Il aura l'optimisation lame voilée, ajoutant 2 à la caractéristique d'attaque de ses armes de mêlée, et de pouvoir tripler sa caractéristique de contrôle d'objectif une fois par bataille. Comme nous l'avons vu dans une des listes chevaliers impériaux, nous retrouvons notre assassin Vadikar pour détruire le moindre personnage qui montrerait le bout de son nez. Il sera accompagné d'une assassine Calidus, très appréciée pour sa capacité à augmenter le coût d'un stratagème de l'adversaire, mais aussi pour celle de se replacer facilement sur le champ de bataille. Très pratique, un de valider des secondaires. Nous arrivons maintenant sur le choix des unités, je dois avouer que ce sera très simple. Trois unités de 9 gardes custodiens afin d'accompagner les capitaines remparts et le champion des lames, leur capacité à relancer les jets pour blesser de 1 ou complètement si l'unité est à portée d'un objectif, en font un socle excellent pour toute liste de custodes. De plus, vous pourrez une fois par bataille du Durant votre phase de tir, tirez une seconde fois et lorsque l'on a des armes à dégâts 2, cela ouvre plusieurs options en fonction des adversaires que vous rencontrerez. Puisque les unités de garde custodiane chercheront à occuper le terrain, quoi de mieux que trois unités de 5 prosecuteurs pour gérer le contrôle des objectifs dans et proche de votre zone de déploiement. Contre certaines armées de psycheurs, elles seront une excellente protection grâce à leur insensible 3+, contre les attaques psychiques. On finira avec une unité de 5 répurgatrices, forçant une unité ennemie à faire un test de battle shock. En fonction de votre adversaire, l'unité pourra être déployé en réserve stratégique ou tout simplement profiter de sa capacité éclaireur à 6 pouces pour gagner du terrain. Pour ce qui est de la liste à Eldari, on commence avec une unité que l'on n'avait plus vue depuis la V8, l'Otark saute voix, permettant d'ajouter un au test de Battle Shock des unités de l'armée à 6 pouces autour de lui et au début de votre phase de commandement vous permet de gagner un point de commandement du moment qu'il est votre seigneur de guerre. Et devinez quoi, il l'est. Il aura l'optimisation messager de la destinée qui vous permet une fois par tour avoir fait un jet de touche, blessure ou de sauvegarde, de traiter le résultat comme un 6 non modifié. On continue avec Eldrad Ulsran, qui vous offrira 3 des 6 supplémentaires sur vos jets des fils du destin, ainsi qu'un bonus de plus 1 pour blesser sur vos attaques contre une unité ennemie visible à 18 pouces. On finit les personnages avec un grand prophète, pour transformer un dé de destin utilisé en un résultat 6. Vous pourrez choisir, durant votre phase de commandement, une unité de votre armée à 12 pouces de ce psycheur, et toutes les attaques ciblant votre unité aura un malus de moins 1 pour être blessé. Pour ce qui est de son optimisation, ce sera le lecteur des runes, afin de relancer un dé de destin pour modifier sa valeur. Du côté de l'infanterie, on aura une unité de 10 gardiens défenseurs pour générer de nouveaux dés du destin, et deux unités de 5 araignées spectrales pour valider les objectifs secondaires grâce à leur vacillement qui passe leur caractéristique de mouvement de 12 pouces à 24 pouces. Ils sont maintenant au véhicule, car bizarrement, d'une armée de trade, on passe à une compagnie blindée made in à Eldari. On commence avec 3 Night Spinner et leur capacité à ralentir la mobilité de l'armée adverse ainsi que deux prismes de feu capables de tirer sur une unité à travers un autre prisme de feu contre une même cible afin de la vaporiser. Et bien entendu, nous avons deux chevaliers fantômes pour toujours plus de violence, sans oublier le moins un dégât qui lui permet d'encaisser de nombreuses attaques de la part de l'adversaire. Allez, passons au débrief de la partie qui sera court. Les Custodes font une belle performance durant ce tournoi, en grande partie parce qu'ils sont capables d'assembler de grosses unités résistantes et létales. La garde custodienne est excellente dans son index, apportant une série de capacités puissantes à l'armée tout en étant la seule unité qui peut être livrée en unité de 9 ou de 10 figurines. La plupart des listes utilisent au moins une grande unité pour dominer le milieu du champ de bataille, en créant quelque chose de presque impossible à charger grâce 
face au stratagème sentinelle inamovible. Si une unité de ce genre est bonne, pourquoi ne pas en prendre trois C'est une théorie solide qui a atteint la finale, mais qui s'est heurtée à un problème plus important, les Eldar. Ils les ont malmenés toute la partie. Il n'y a vraiment rien que la liste puisse faire ici. La paire de chevaliers fantômes ne meurt pas avec ce qu'il y a chez les Custodes, et la puissance de feu rassemblée des Eldari fera un travail rapide et fiable sur les chevaliers d'or. Mon premier ressenti, c'est que les Custodes pourraient se trouver dans l'une des situations où ils sont très bons, mais meurent facilement face à deux des armées les plus létales du jeu, les Eldar et les chevaliers impériaux, ce qui les étouffera lorsqu'ils atteindront les places finales des tournois. Ce n'est toutefois pas la pire des situations, car cela signifie que lorsque les prédateurs subiront un rééquilibrage, les gardiens du trône d'or seront prêts à reprendre leur place de guerrier ultime. Pour l'instant, essayez de ne pas rencontrer d'Eldar ou de chevaliers impériaux, et tout se passera bien. J'ai bien peur que le règne de terreur des Eldari ne se poursuive, une puissance de feu contre laquelle il est presque impossible de se cacher, soutenue par des personnages qui ne peuvent pas être touchés, ou qui n'ont pas besoin de se montrer pour faire quoi que ce soit, et une infanterie utilitaire qui peut se déplacer de 24 pouces pour prendre le contrôle des objectifs tout en validant des secondaires une fois que l'ennemi a été vaporisé. Il y a d'autres constructions de listes à Eldari à venir, et celle-ci est honnêtement la plus directe du lot. Pas d'hésitation à essayer des options flexibles, juste de la pure puissance. Il semble que cela ait fonctionné. Bravo pour cette victoire et première place. À la seconde place, nous retrouvons nos amis chevaliers impériaux avec un chevalier croisé et sa capacité de lige, offrant un bonus de plus 1 pour toucher au tir, et s'il est resté immobile, profitera de touches soutenues sur ses armes. N'oublions pas son frangin vigilant, qui réduit d'un point les dégâts subis en lige, ainsi que l'obtention de blessures dévastatrices sur ses armes du moment qu'il ne cible pas un véhicule ou un monstre. Pour l'optimisation, on aura Héros Mythique permettant de donner sa capacité de lige à un armigère supplémentaire. Du côté des écuyers, comme précédemment, on a deux armigères Elveriens et six armigères Aster. Les chevaliers impériaux suggèrent une fois de plus que le duo vigilant croisé sont les meilleurs choix, tout en optant pour la durabilité supplémentaire apportée par un Héros Mythique sur le vigilant. Il n'y a déjà plus grand chose à dire ici. La pression qu'exerce cette liste est tout simplement intense. Félicitations pour cette seconde place. À la troisième, nous avons le culte Genestealers. Du côté des personnages, comme à leur habitude, ils en ont beaucoup. Nous commençons avec deux acolytes garde icônes, donnant une insensible 5 plus à l'unité qu'ils mènent, et une fois par bataille, vous pouvez repositionner un jeton embuscade. L'un d'eux aura l'optimisation ruse insondable, qui vous permet de vous infiltrer et de récupérer un point de commandement sur 4 plus lorsque vous utilisez un stratagème sur l'unité du personnage. Ensuite, nous avons de Primus, fournissant une relance complète des jets pour toucher à l'unité qu'il mène et la possibilité de redéployer jusqu'à 3 unités de votre armée. On continue avec un Alphus Chacal pour sa relance des 1 pour toucher contre une unité ennemie touchée par le fusil de sniper du personnage. Et à votre phase de tir, vous pourrez réaliser un mouvement normal de 6 pouces avec l'unité qu'il mène. En contrepartie, vous ne pourrez pas déclarer de charge. Il aura l'optimisation planificateur méticuleux. Une fois par bataille, lorsqu'un adversaire utilise un stratagème, après sa résolution, vous pourrez utiliser cette aptitude, ce qui augmentera les prochains chaînes d'utilisation de ce stratagème d'un point de commandement. Nous continuons avec un patriarche. Au même titre que le génocrate tyrannide, il pourra uniquement rejoindre des Genestealers pure souche. En leur offrant, bien sûr, blessure dévastatrice. Pour le reste de ses capacités, il forcera le test de Battle Shock d'une unité ennemie à 6 pouces en phase de combat, et une fois par bataille, il pourra doubler la portée de sa capacité à forcer le test de Battle Shock. Ensuite, un Sanctus, en plus de pouvoir tirer et déclarer une charge, lorsqu'il avance ou désengage, au début du premier tour de bataille, vous pouvez pourrait choisir une unité ennemie en tant que proie, ce qui permettra au personnage d'ignorer le couvert et d'avoir blessure dévastatrice. Enfin, pour finir avec tous ces personnages, nous avons un saboteur Reductus, qui vous permettra d'utiliser gratuitement le stratagème Grenade, même s'il a déjà été utilisé sur une autre unité. Et une fois par bataille, vous pourrez infliger des blessures mortelles sur une unité ennemie, terminant un mouvement normal d'avance ou de désengagement à 12 pouces du personnage. Maintenant, passons aux autres unités de l'armée. Nous commençons avec une unité de Digen Steelers pure souche, toujours aussi intéressante en V9 grâce à leur possibilité d'avancer et charger durant un même tour. Ensuite, on a 4 unités de 20 hybrides néophytes générant un point de commandement sur 4 plus pour chacune de vos unités, contrôlant un pion objectif à votre phase de commandement et aussi pouvant réanimer des figurines grâce à leur icône du culte. Une unité de 10 hybrides acolytes profitant de leur relance D1 pour blesser contre une unité ennemie à portée d'un pion objectif en plus d'une relance D1 pour toucher native ainsi que de la réanimation de figurines aussi grâce à leur icône du culte. Le tout soutenu par deux tout un shield, pouvant faire un mouvement d'avant-bataille de 9 pouces, en plus de fournir Ignore 
découvert et une amélioration de pénétration d'armure des attaques de l'armée contre une cible ennemie touchée. Nous finirons cette liste avec 3 unités de chacal à Talan, une unité de 10 dont 2 Wolf Quad et 2 unités de 5 avec un seul Wolf Quad. Le culte Genestealer semble être les plus performants lorsqu'il s'oriente vers des aberrants ou de la horde. C'est cette dernière option que la liste a choisie, en mettant sur la table un groupe de néophytes qui ne cesse de se réapprovisionner ainsi qu'une grosse unité d'Atalan avec l'Alphus pour le double mouvement normal infligeant des blessures mortelles. Cette configuration est complétée par une unité complète de Genestealers pour punir les adversaires qui tentent de s'éloigner, afin de supprimer un marqueur d'embuscade et quelques personnages pour semer le trouble dans la tête des adversaires, certains au sens figuré comme le Sanctus. Enfin, nous avons un duo de tout terrain Achille avec un mortier qui feront largement l'affaire en sacrifiant ses propres dégâts pour déclencher ses bonus aux unités de néophytes. Le culte a l'air de s'amuser tout autant dans cette nouvelle édition, tirant une quantité incroyable d'astuces de leur liste d'unités relativement peu coûteuses. Et c'est assez drôle de les revoir pour semer toujours cette zizanie dans la méta. En quatrième place, nous avons de nouveau une liste à Eldari. Certaines unités sont identiques à la liste précédente, donc je vais moins m'étaler sur certaines d'entre elles. On commence avec un autarque saut de voix, Eldrad Ultran, un grand prophète, ainsi qu'un grand prophète coureur céleste, offrant une relance des jets pour toucher à une unité amie à 12 pouces de lui. On continue avec Illic Night Spear, donnant une relance des jets pour blesser à l'unité qu'il mène, ainsi que l'impossibilité d'être ciblé par des attaques de tir adverse, à moins qu'il soit à 12 pouces ou moins. Un spirit, pouvant ranimer une figurine de son unité garde du corps, en plus de touches fatales et une relance des 1 pour toucher. Ivren, accompagné de son Visarc, la première offre une insensible à 5 plus pour les figurines de son unité et la possibilité de ranimer des 3 figurines à votre phase de commandement. Quant au second, il fournit combat en premier à l'unité. De plus, lorsqu'il combat lui-même avec son épée, il peut choisir une capacité entre touche soutenue 2, blessure dévastatrice ou touche fatale. Voilà pour les personnages, passons aux autres unités. Et on commence avec deux unités de 10 gardiens défenseurs. Une unité de 10 rangers pouvant s'infiltrer et une fois par tour, réaliser un mouvement de D6 pouces quand une unité ennemie finit un mouvement normal d'avance ou de désengagement à 9 pouces de celle-ci. On continue avec une unité de 10 araignées spectrales et une unité de 12 trous par le quin bénéficiant d'un bonus de plus 1 pour blesser lorsqu'ils font un mouvement de charge. Il nous reste une unité de 5 gardes fantômes ayant la capacité de pouvoir, une fois par tour de bataille, tirer sur une unité ennemie, lui ayant tiré dessus tout en gagnant l'aptitude pistolet sur leurs armes quand ils déclenchent ce tir. On finira avec un tisseur de nuit et un chevalier fantôme. Allez, passons au débrief de la liste. Le truc avec l'index à Eldari est qu'il est profond à un degré qu'il n'a d'égal que le lancement du codex tyrannide de la 9ème édition. Il y a tellement de combos que vous pouvez vous permettre de ne pas spammer les chevaliers fantômes et les véhicules pour les remplacer par d'autres unités. Peut-être Aimeriez-vous que vos adversaires n'aient tout simplement plus de meneurs Alors Illic et sa grosse unité de ranger, avec vraisemblablement le grand prophète coureur céleste, afin d'avoir des relances complètes pour toucher et celles pour blesser grâce à Illic. Voulez-vous vous rapprocher un peu avant d'entraîner l'ennemi dans le warp Les gardes fantômes sont également très bons. Voulez-vous une unité générant un grand volume d'attaque qui combat en premier Essayez un petit peu le Vizark avec une troupe harlequin. Il y a tellement de choses à faire avec l'index à Eldari que je sens déjà venir plusieurs errata de Games Workshop pour tenter de rééquilibrer la faction. Bravo tout de même à l'Ariel, oui un autre joueur français en plus de Moyashi, notre joueur custodes de la finale, pour sa diversité d'unités tout en atteignant la quatrième place. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode qui sort un petit peu de l'ordinaire puisque j'ai traité deux tournois différents de deux manières différentes donc n'hésitez pas, je vous le rappelle, à mettre en commentaire quelle version vous avez préférée en termes de traitement. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner car vous êtes encore 40% à ne pas l'être. Bien entendu, continuez à mettre un pouce en l'air ou partager la vidéo, cela aide énormément la chaîne à se développer. Et dans tous les cas, je vous souhaite un excellent Wargame.